निपणी येथील हलसिद्धनाथ साखर कारखान्याचे पंधरा कोटी रुपये हड केल्याचा आरोप माजी अध्यक्ष सुकुमार पाटील पुदळकर यांनी केला आहे निपणी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते निपाणी येथील हलसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे सन दोन हजार आठ दोन हजार चौदा दोन हजार पंधरा व दोन हजार सोळा सालामध्ये पंधरा कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोप कारखान्याचे माजी अध्यक्ष सुकुमार पाटील बुदळकर यांनी केला आहे निपाणी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते सुकुमार पाटील बुदळकर पुढे म्हणाले कारखान्याचे विस्तारीकरण मनमनी कारभार यामुळे कारखान्याला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे कारखाना दिवाळखोरीत वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे सुमारे दोनशे कोटींची थकबाकी व व्याजामध्ये कारखाना दबला आहे कामगारांचे वेतन तीन महिन्यांनी देण्यात येत आहे सन दोन हजार आठ सालातील एकशे साठ रुपयांचे उसाचे बिल कर्नाटक शासन व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही देण्यात आलेले नाही दोन सालामधील बिलही ठेव म्हणून घेण्याचा सभेत निर्णय घेण्यात आला एका वर्षामध्ये अध्यक्ष प्राध्यापक सुभाष जोशी यांनी रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले होते पण दोन वर्षे उलटून देखील रक्कम देण्यात आलेली नाही दोन हजार पंधरा सालातील प्रतिटन एकशे पंच्याण्णव रुपये उसाचे बिलही शेतकऱ्यांची फसवणूक व शासनाला खोटी माहिती देऊन हडप करण्यात आली आहे यातून सुमारे पाच कोटींवर रक्कम हडप केली आहे दोन सालातील चार कोटी एकोणपन्नास लाख रुपये फसवणुकीतून हडप करण्यात आले आहेत त्यासाठी शासनाने याकडे लक्ष देऊन शेतकऱ्यांचे पंधरा कोटी बत्तीस लाख रुपये पंधरा दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावेत शिवाय खोटी माहिती सादर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील सुकुमार पाटील बुदळकर यांनी केली मीटिंग आम्ही बोलवलेली आहे की हलसीनाथ सहकारी साखर कारखान्याने गेल्या चार वर्षात म्हणजे दोन हजार सात आठ तेरा चौदा चौदा पंधरा पंधरा सोळा अशी पंधरा कोटी बत्तीस लाखाची शेतकऱ्यांची बिलं गडप केलेली आहेत आणि बिलं देण्याचं नाव देखील काढत नाही सात आठच्या बिलासंदर्भात गेल्या जनरल मीटिंगमध्ये आम्ही हे डिपॉझिट म्हणून घेत आहे शेतकऱ्यांचं आणि लवकर परत देऊन सांगितलेलं होतं आणि आता हायकोर्टात गेले की ते बिल आम्हाला रद्द करा म्हणून हायकोर्टात गेले हायकोर्टने त्यांची केस ऍडमिट करायला नकार दिला तर आम्ही सगळे पैसे हायकोर्टमध्ये भरतो पण आमची केस ऍडमिट करू शकतो सांगितले आणि पैसे बघायला हायकोर्टमध्ये सुरुवात केले पण शेतकऱ्यांना देत नाही म्हणजे जे पैसे तुम्ही आमच्या ठेवी म्हणून आमच्या बिलाचे पैसे कारखान्यात ठेवी म्हणून घेतलाय ते पैसे आम्हाला न देता तुम्ही हायकोर्टात भरत आहात म्हणजे किती निर्लज्जम तुमचा कारवा आहे किती काय तुम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहात काय वैरी आहात हेच आम्हाला आता समजत नाही तसंच तेरा चौदाचं उसपे शंभर रुपये डिपॉझिट म्हणून ठेवून देऊन दोन वर्ष झाली एक वर्षात परत येतो म्हणून सांगितलेलं होतं अजून ते बिल द्यायचं नाव देखील नाही दोन कोटी पंचावन्न लाख ते असेच त्यांच्या कडा नाही चौदा पंधराला एफ आर पी प्रमाणे एकशे शहाण्णव रुपये ते देणे बाकी आहे आणि पंधरा सोळाचे एफ आर पी प्रमाणे कारखाना एकशे शहात्तर रुपये देणं बाकी आहे हे दोन्ही पैसे द्यायचे ते नाव देखील काढत नाहीत आणि कर्नाटक सरकारला खुशी माहिती दिलेली आहे की आम्ही सगळी बिलं एफ आर पी प्रमाणे दिलेत मग ह्या सगळ्याची कर्नाटक सरकारनं चौकशी करावी पंधरा दिवसाच्या आत ही बिलं द्यायचा आदेश द्यावा कर्नाटक सरकारनं या कारखान्याला चौकशी करून आणि जर त्यांनी खोटी माहिती दिली असेल तर या कारखान्यावर कारवाई करावी अशी आमची इच्छा मागणी आहे आणि कर्नाटक सरकारने हे निश्चित कारखान्याच्या सभासदांच्या सहकारी चळवळीच्या हितासाठी हे करेल अशी आम्ही अपेक्षा वाटली हा झाला प्रश्न उसा ऊस बिलाचा आता झाला याचा एक्सपान्शन आणि को जनरेशन एक्सपान्शन आणि को जनरेशनसाठी त्यांनी एकशे अठ्ठावीस पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी कोटी रुपये खर्च केला गेल्या साडेतीन हजार टन टनाचा कारखाना केला पंधरा एम व्ही को जनरेशन गेल्या वर्षी ह्यांचं गालप झालेलं आहे फक्त एक लाख एक्क्याऐंशी हजार टन आणि को जनरेशन चालू इथं झालं आहे त्यामुळं कारखान्याची किती कोटीचं नुकसान झालं किती सबसिडी बुडाली त्याचं उत्तर कारखान्याने द्यावं आणि सरकारने पण याचा शोध घ्यावा तुम्ही जर अशा पद्धतीनं कारखाना चालवणार असाल तर हा कारखाना चालू शकणार नाही आज कारखान्याची देणी बाकी लोकांची आणि बँकेची सगळी देणं बाकी आहे की दोनशे कोटीच्या वर गेली आहे आणि पुढच्या वर्षी देखील तुम्ही असाच चालविला तर ते सव्वा दोनशे अडीचशे कोटीला जाईल आणि कारखाना आत्ता आज दिवाळखोरीच्या उभट्या उभा आहे तुम्ही जर ह्या सुधारणा केली नाही तर आणि दोन वर्षात कारखाना विकायला जाईल काढला जाईल जसं इतर कारखाने काढण्यात आलेले त्यामुळे आमची 
कर्नाटक सरकारला कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही हा कारखाना वाचवावा वरील सर्व गोष्टींची चौकशी करावी आणि हा कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा कारखाना शेतकऱ्यांच्या ताब्यात राहावा यासाठी तुम्ही कठोर कारवाई करून योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी आणि लवकरात लवकर पंधरा दिवसात घ्यावा अशा मी आमची कर्नाटक सरकारला विनंती आहे ಎರಡು ಸಾವಿರ ಏಳು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕುಡು ರೈತರಿಗೆ ಪಾಟಿಯನ್ನು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಮಾತು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಕರ್ಕಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ನ ಕೋ ಜನರೇಷನ್ನ ಈ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ವಿಸ್ತಾರೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ಅದರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಅಸಫಲ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಗಮನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮಾತಂದ್ರು ಕೋ ಜನರೇಷನ್ ಚಾಲು ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಯ್ತು ಮೂರನೇ ಮಾತಂದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾವ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಏನು ಕಬ್ಬ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬ ಅವ್ರ ಊರಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಂಬ ಏರಿಯಾ ಬೇನಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ಆ ಕಬ್ಬ ಜವಾಹರ್ ಕಾರ್ಖಾನ ಉಬ್ರಿ ದತ್ತ ಕಾರ್ಖಾನ ಶಿರೋಳ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅದಾವು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವರು ಕಬ್ಬು ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವು ಆ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಂಬಾದಿಂದ ಜವಾಹರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಏಳ್ನೂರ ಏಳ್ನೂರ ಟೋನ ಕಬ್ಬ ಹೋಗಿದೆ ಹಲ್ಸಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಐನೂರ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಯಾವೇಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಪಾಳ್ ದೀಪಕ್ ಧನಾಲ್ ಸದಾಶಿವ ಪಾಟೀಲ್ ದತ್ತಾ ಲಾಟ್ಕೋರ್ ಬಾಬಾಸೋ ಖೋಕಾಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿಲ್ಲೇದಾರ್ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾನಸಿಂಗ ಪಾಟೀಲ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸಾಸ್ನೆ ಹೇಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಸಮರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆದಿ ಉಪಸ್ಥಿತ